gửi lời chào toàn thể tất cả quý vị đang có mặt ở trên Zoom. Hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ bước vào phần nghe giảng dạy về 37 pháp hành Bồ Tát. À, thầy nguyện cầu cho tất cả chúng sanh cũng như tất cả quý vị có được sức khỏe thật là tốt để vượt qua tất cả những khó khăn hiện nay. Và khi chúng ta bước vào để mà lắng nghe phần giảng dạy này một cái điều hết sức quan trọng thì luôn nhắc đi nhắc lại là chúng ta cần có cái động cơ đến từ nơi tâm thức nghĩ về lợi ích chúng sinh hay còn gọi là tâm bồ đề để chúng ta văn tư tu đối với tất cả mọi pháp hành và đó là con đường chính xác để có thể đem đến lợi lạc cho bản thân chúng ta cũng như tất cả mọi người à, nếu mình không có khởi phát tâm bồ đề để có một cái động cơ chân chính nhiều khi cái động cơ bước vào con đường lắng nghe hoặc là thực hành giáo pháp nó sẽ bị chật hướng và dù rằng cái hành động bên ngoài nó có chính xác nhưng mà cái tâm thức và cái động cơ bên trong nó đã đi sai hướng thì tất cả sẽ đem tới những cái điều bất lợi cho người thực hành pháp do vậy chúng ta hãy nhớ khởi phát tâm bồ đề của chúng ta để bước vào việc lắng nghe giảng dạy và đồng thời một cái phương tiện thiền xạo để giúp cho chúng ta có được nguồn lực gia trì trước tất cả mọi pháp hành đó là chúng ta đừng bao giờ quên thực hành đạo sư du gia một thời ngắn, tức là chúng ta hướng nguyện về chư tổ dòng truyền thừa để thỉnh câu nguồn lực gia trì của các ngài rót vào tâm thức của chúng ta để chúng ta trở thành một cái bình chứa hoàn hảo. Thì tất cả những cái sự hướng nguyện phi thường sẽ làm khởi phát lên được cái lòng sùng mộ phi thường và chúng ta quán tưởng các đạo sư chứng ngộ của dòng truyền thừa quán tưởng tam bảo bất nhị với đạo sư của chúng ta tan hòa vào trong đỉnh đầu nơi kinh mạch trung ương và ban cái nguồn lực gia trì vào trong tâm thức của chúng ta. Bây giờ chúng ta cầu nguyện đạo sư du gia. Thì khi chúng ta cất lời thỉnh cầu cái lực gia trì từ đạo sư ngay lập tức chúng ta sẽ quán nơi trên đỉnh đầu của chúng ta có đại sen và đại mặt trăng. Nơi đó đạo sư đang ngự và xung quanh tất cả chư đạo sư của dòng truyền thừa Kasu. Khi chúng ta thỉnh cầu các ngài mong rằng các ngài Hãy từ bi ban nguồn lực gia trì cảm thấy khẩu ý vào trong tâm thức của chúng ta thì lúc đó chúng ta quán tưởng tất cả các đạo sư đều tan nhập vào à, đạo sư nơi trên đỉnh đầu của mình và từ đó đạo sư cũng tan hòa vào trong tâm thức của chúng ta để ban cái nguồn lực gia trì cho chúng ta. Thưa quý vị, như vậy chúng ta hôm nay sẽ nghe về à, câu kể thứ 20 trong 37 Pháp Hành Bồ Tát. Ở phần này chúng ta thực hành để phát triển tâm từ bi và đối trị đối với sự sân hận trong tâm thức của mình. Thì trong phần chánh văn gốc thì có nói rằng là sự sân hận vẫn còn tồn tại ở ngay trong tâm thức của tất cả chúng sinh như chúng ta. Và khi cái sự sân hận nó vẫn còn ở đó, khi gặp đủ duyên do những cái tác động bên ngoài nó sẽ dâng trào lên và nó làm cho chúng ta có cái ước muốn mãnh liệt là phải À, làm tổn hại à, Làm tổn thương Đến những cái điều nào Những cái chúng sinh nào mà gây ra Những cái sự xúc phạm cho chúng ta Và khi có một ai đó Xúc phạm ta hay làm tổn thương ta Thì mình nghĩ đó chính là những kẻ thù Chúng ta cần phải hủy diệt Nhưng mà thật ra không phải là như vậy Cái kẻ thù nguy hiểm nhất Lớn nhất, khó tiêu diệt nhất Lại chính là cái sự sân hận Ở trong chính tâm thức của chúng ta và những cái kẻ thù bên ngoài nó không có đẩy chúng ta vào trong những cái cõi xấu ác nhưng mà chính cái kẻ thù ở bên trong tức là sự sân hận tức là cái tâm ái ngã đó nó hại ta không chỉ ở đời này mà từ thời quá khứ đến hiện tại và ngay cả trong vị lai thì khi xác nhận được cái sự nguy hiểm của kẻ thù bên trong như thế tức là những cái sự sân hận trong tâm thức của chúng ta thì cách đối trị là như thế nào chỉ có cách chúng ta phải thực hành để phát triển cho được lòng từ bi, tình yêu thương và hướng về khắp tất cả chúng sinh. À, như vậy thì tại sao Ngài Ngôn Trúc Thô Mê à, có lời giảng dạy chúng ta về điều này và nói rằng là anger tức là cái sự sân hận chính là kẻ thù của chúng ta. Tại vì anger nó làm cho chúng ta không bao giờ có được cái sự bình an trong tâm thức của mình. Khi Ví dụ như khi chúng ta có một cái sự giận dữ nó đến trong tâm của mình thì ngay cả đến lúc mà nghỉ ngơi chẳng hạn như khi đi ngủ chúng ta cũng không thể có được cái sự nhẹ nhàng trong tâm thức để đi vào giấc ngủ. 
nó cứ khuấy động tâm thức làm cho chúng ta không ngủ được hoặc là ngủ một tí rồi khi giật mình dậy thì trong tâm mình cũng tràn đầy cái sự suy nghĩ những cái vọng tưởng tiêu cực và càng suy nghĩ càng vọng tưởng thì cái sự sân hận nó càng được nuôi dưỡng để lớn mạnh thêm lên khi chúng ta thực hành thiền mình sẽ quán chiếu và thấy rất là rõ những cái tâm thức này nó hiện hữu à, những cái vọng tưởng này nó hiện hữu trong tâm thức của chúng ta có nhiều người nghĩ rằng là à, mình có rất là nhiều quyền lực mình rất là mạnh mẽ và mình có thể kiểm soát được cái suy nghĩ cũng như cái sự sân hận của mình nhưng mà hoàn toàn là không thể nào có thể kiểm soát được những cái điều ấy à, ngài tịch thiên có nói nếu mà chúng ta muốn có những bước chân êm đẹp thì không thể nào mình lấy da để che phủ toàn bộ mặt đất của thế gian này mà chỉ có thể cần cắt một miếng da để bọc vào chân chúng ta có thể đã có những cái bước đi êm đẹp cũng như thế nếu chúng ta muốn hạnh phúc chúng ta không thể nào kiểm soát toàn bộ con người trên thế gian này theo ý chúng ta mà chỉ có thể chúng ta quay vào kiểm soát chính nơi tâm thức của chúng ta những à, cái người mà không có thấu hiểu về điều này thì họ thường sẽ gặp rất là nhiều những cái chướng ngại những cái khó chịu những cái sự à, bức bối đến từ bên ngoài ngay cả những nước à, giàu có nghĩ rằng là mình có những cái quyền lực ảnh hưởng rất là lớn lên phần lớn của thế giới muốn kiểm soát nhiều nước khác những cái nước nhỏ hơn bằng cái quyền lực của mình nhưng mà trên thực tế cho thấy cái chuyện đó không có hề dễ dàng xảy ra hầu như không bao giờ nó đi theo đúng những cái ý muốn như thế những người mà không có tu tập hành trì để mà giải trừ được cái tính sân hận và để nó thường trực ở trong tâm mình thì khó có ai mà muốn gần những cái người ấy đó là ngay cả cái cách thế của thế gian chẳng ai muốn đến gần một cái người mà có tính sân hận mạnh vì bản thân cái năng lượng của cái sự sân hận của sự nóng nảy là một cái trường năng lượng rất là khó chịu và nó thường tỏa ra bên ngoài mặc dù chưa làm gì hết nhưng mọi người chỉ cần ở gần họ vẫn có thể cảm nhận được cái nguồn năng lượng tiêu cực ấy và cái sự sân hận nó sẽ được tiêu trừ nó sẽ bị đối trị bởi lòng từ bi bởi năng lượng của từ bi thì thầy kể câu chuyện của ngài Milarepa cũng như ngài là Trogon Kaju là một vị đại hành giả các bậc đại thành giả đã thực hiện để mà đã thực hành để mà có thể phát triển được lòng từ bi với những cái năng lượng từ bi nó tỏa rạng ra bên ngoài bằng những câu chuyện được ghi chép lại trong kinh chẳng hạn như là khi mà Milarepa hay là ngài Trogon ở trong núi để mà thiền thất thì thường là ở những cái khu vực đó rất là nhiều thú dữ, cọp, beo và những cái loại thú ăn thịt khác nó sẵn sàng giết hại bất kỳ có loại vật nào để mà nó lấy thịt. Tuy nhiên rằng là khi đến gần các ngài thì hầu như tất cả cái sự sân hận, cái sự giết hại, những cái sự ác hại ở trong tâm thức của những cái loại vật này đều biến mất và chúng nó đều thường xuyên đến nơi hang nhập thất của các vị để mà phụ phục và lắng nghe giáo pháp các ngài không hề dùng bất kỳ một thứ vũ khí nào để mà điều phục à, những cái loại thú dữ mà chỉ có lòng từ bi thông qua việc thực hành cái năng lượng từ bi đó đã điều phục được tất cả mọi cái suy nghĩ mọi cái niềm tưởng ác hại của chúng sanh à, một câu chuyện khác của đạo sư Milarepa khi ngài ở một cái khu vực à, núi non giữa biên giới của Tây Tạng và Nepal thì ở đó có một người thợ săn tên là Kongbo Doche thì cái vị thợ săn này là chuyên đi săn bắt loại thú với một cái bầy chó săn rất là hung dữ của ông ta thì một hôm ông ta phát hiện ra một con nai to và ông ta rình bắn cái mũi tên vào con nai tuy nhiên con nai bị thương chứ không có chết ngay và thế là con nai bỏ chạy thì trong lúc bỏ chạy như thế cả đoàn chó săn đuổi theo con nai lại chạy vào nơi đúng hang nhập thất của Milarepa và phụ phục xuống bên tay trái của Milarepa và nằm yên ở đó để tránh đi những cái hiểm họa và nó cảm thấy một cái sự an bình thì khi vừa lúc ấy bầy chó săn ập đến nhưng mà kỳ lạ thay khi mà bầy chó săn à, khát máu và hung dữ đến được với cửa hàng Melaripa thấy như vậy 
này thì lập tức cả đoàn lại à, không còn một chút sự giận dữ hung dữ nào mà lại bo vào và nằm ở phía bên tay phải của Melariba lúc đó thì à, ông thợ săn Combo cũng đến và khi thấy con nai thì một bên và cái bầy chó săn của ông ta thì lại nằm ở bên phải của Melariba ông ta rất là giận dữ nghĩ rằng là Melariba đã đánh cắp à, à, cái bầy chó và cả cái con hươu của ông ta Thế nhiên Melaripa đã cất lên một bài ca, một bài chứng đạo ca. Có ý nói rằng là thân người quý hiếm, rất là khó để mà đạt được. À, tuy nhiên, khi mà nhìn thấy một cái người như ông, thì ta lại thấy cái thân người nó chả có một chút cái giá trị nào. Và khi nghe những cái lời ca từ bài chứng đạo ca như thế, ông ta đã suy nghĩ và cảm thấy vô cùng hối hận khi sử dụng những cái thân người quý giá và những cái năng lực đó chỉ để dành cho cái việc săn bắt giết hại và khi tràn đầy hối hận trong tâm như thế ông ta vứt ngay cái cung tên để quyết tâm sẽ từ bỏ cái nghiệp sát sanh này thì khi ông ta vứt cái cung tên xuống sườn núi bây giờ vẫn còn lưu lại cái thánh tích ở đó nếu chúng ta có điều kiện đi đến những nơi này đặc biệt là nơi hang nhập thất của ngài Melariba để nhìn thấy cái sườn núi thì vẫn còn thấy cái dấu tích của cung tên nằm ở đó và đây không phải là những câu chuyện do thế gian nghĩ ra đều là những chuyện thật được ghi lại trong kinh để thấy được rằng cái năng lượng của lòng từ bi nó hóa giải cái sự sân hận như thế nào và cái cách thức nào để mà chúng ta đối trị lại cái sự sân hận này chính là chúng ta phải gửi những cái đội quân của hai binh đoàn từ và bi của tình yêu thương để mà chiến đấu lại cái sự sân hận này à, chúng ta nhìn thấy cái thế giới hiện nay của chúng ta bên ngoài nó xảy ra những cái sự giết hại trên một cái diện rộng khủng khiếp của các cuộc chiến tranh khi mà nước này có những cái sự bất đồng với nước kia thế là họ gửi binh lính và họ đem những cái loại vũ khí giết người hàng loạt những cái loại chất độc hóa học để họ giết hại binh lính của bên kia. Tất cả những cái sự giết hại đó, dù nằm ở dưới một lý do nào, thì nó cũng xuất phát từ những cái sự sân thần, những cái sự chấp ngã, những cái sự ích kỷ. Như vậy rằng là nó sẽ bị trả thù và nó sẽ đem tới những cái quả báo à, tồi tệ hơn nữa cho giải quyết được vấn đề. Và chỉ có cách là chúng ta phải thực hành lòng từ và bi đây chính là giải pháp cho việc đối trị lại sự sân hận ở trong tâm thức của tất cả chúng ta. Nếu mình đến một vị bác sĩ mình hỏi rằng có cách nào để mà giúp cho tôi hết được cái sự sân hận, có cái phương pháp phẫu thuật hay giải phẫu nào có thể lấy cái sự sân hận ra khỏi trong tâm của tôi hay không, thì chắc chắn là không bao giờ có được cái giải pháp như thế. Để bác sĩ nếu cùng lắm thì có thể khuyên rằng là À, nóng tánh có thể là do cái tính cách là do tâm lý là do bị máu cao hay là một cái bệnh nền nào đó và khuyên chúng ta thôi cố gắng đừng có sân hận nó không có tốt nó ảnh hưởng đến sức khỏe hãy thư giãn vân vân nhưng mà không có một cái phương pháp thực hành hữu hiệu và cụ thể nào để có thể à, triệt tận gốc cái sự sân hận trong tâm thức của mình thì à, trong chánh văn của ngài trong con con có nói về việc che giấu cái sự sân hận ở trong tâm của chúng ta giống như là loài rắn độc những cái loài rắn độc thường nó lại có rất nhiều màu sắc đặc biệt là úc những cái loài rắn cực độc thì cái màu nó rất là đẹp nhìn thì rất là đẹp thế nhưng mà nó lại vô cùng độc hại cũng về nếu chúng ta không có phát hiện ra chân tướng của những cái à, gọi là cái sự sân hận nguy hiểm nằm ở trong tâm của mình thì rồi đây nó sẽ đẩy chúng ta vào cái cõi thấp kém nó sẽ gây ra không biết bao nhiêu là những cái chướng ngại là những cái tai hại cho chúng ta nếu mình hiểu được cái chân tướng nguy hại của cái sự sân hận đó mình phải quyết tâm từ bỏ bằng cách thực hành từ và bi như một ngàn ngữ tiếng tạng thì đã <cười> giới thiệu đó là sự yêu thương và nếu chúng ta thấy ai có được những cái nỗi khổ mình cần phải phát triển lòng thiếu ương, yêu thương và phát triển những cái khả năng để trợ giúp cho tất cả các chúng sanh đó nếu chúng ta không làm được như thế thì ngày lại ngày nối tiếp nhau lại trôi qua và cái con rắn sân hận đó nó lại tiếp tục ngày càng lớn lên ở trong tâm thức của mình nó được 
nuôi dưỡng bởi ngũ độc trong tâm của chúng ta quá khứ đã như vậy nó làm cho chúng ta không thoát được cái sự liên tiếp của vòng uh, luân hồi này sinh tử này hiện tại chúng ta không thực hành thì chắc chắn tương lai chúng ta sẽ gặp nhiều điều khó khăn và mãi vẫn còn vướng kẹt nơi đây và cái phương pháp đối trị mà à, trong 37 pháp hành Bồ Tát này à, các ngài đã hướng dẫn cho chúng ta đặc biệt là đối với sự sân hận chính là phải thực hành lòng từ và bi à, nếu chúng ta không có thực hành càng sớm càng tốt để mà đối trị lại với cái tâm sân hận này thì nó sẽ đẩy chúng ta đi càng ngày càng xa càng xa con đường vì chúng ta cứ mãi hành xử theo những cái sự sai khiến của cái tâm sân hận và không có cho chúng ta được cái con đường thoát ra để đến được những cõi túc đẹp ở những cái sự tái sinh kế tiếp chúng ta có thể thấy một cái sự gọi là trường năng lượng uh, tiêu cực và rất là À, khó chịu khi mà nhìn thấy một con rắn thì thầy nói con rắn là một cái con vật không phải là một cái con vật mạnh mẽ nhất nó rất là yếu ớt con rắn nó cũng không có cánh nó không biết bay nó không có chân nó không biết chạy nhưng mà khi mỗi gần gặp nó thì thường là nhiều người sẽ rất là sợ hãi à, tại vì con rắn có cái sự sân hận rất là mạnh ở trong tâm và nó tỏa ra ngoài làm cho chúng ta cảm thấy rất là kinh sợ khi gần con rắn từ vô thủy cho đến bây giờ cái sự sân khẩn nó đã đẩy chúng ta đọa rơi hết các cõi này rồi lại tiếp tục tái sinh vào ở những cái cõi khác. À, nếu mình suy nghĩ sâu về điều này, chúng ta cần phải nhận ra cái sự nguy hiểm khi mà để cái tâm sân khẩn nó còn tồn tại lâu ở trong tâm thức của mình. Một vị đạo sư Tây Tạng có đưa ra một cái hình tượng đó là tất cả các kiếp của chúng ta giống như là một con ruồi ở trong cái chai đầy nắp. Thì khi mà nó bay ở trên phần chóp cao thì là tự trưng cho sự tái sinh vào các cõi trời xuống thấp hơn một chút là các cõi bán thiên rồi thấp tí nữa là những cái cõi khác và ở dưới phần đáy chay chính là những cái cõi địa ngục ngạ quỷ vân vân thì dù rằng là nó bay ở trên cao hay là dưới thấp nhưng mà vẫn là ở trong cái chai vẫn không thể thoát ra được và bao nhiêu từ vô thủy tới bây giờ không biết bao nhiêu lần À, tất cả chúng ta ở đây đều đã có nhiều lần nhập được vào thân người Nhưng mà vẫn không thể thoát được sinh tử luân hồi Chính là vì chúng ta không có phá hủy một lần Và mãi mãi cái sự sân hận Nó còn tồn tại ở trong dòng tâm thức của chúng ta Chúng ta có những cái nghiệp ừ. tốt lành Để có được thân người quý giá ngày hôm nay Tuy nhiên chúng ta vẫn còn mang rất là nhiều cái nghiệp bất thiện Do vậy vẫn phải là nhiều khổ đau và những cái khổ đau đó đa phần đều đến từ cái tâm sân hận và khi mà chúng ta chưa có thực hành đầy đủ để có thể giải trừ được cái sự sân hận thì nhiều khi cái sự sân hận nó nổi lên chúng ta thấy được nó quả thật là rất là mạnh mẽ và nó đến từ những cái sự tiêu cực ở trong tâm thức của mình và chính cái sự sân hận nó sẽ phá hủy đi toàn bộ công đức của chúng ta nó phá hủy đi cuộc đời của chúng ta nhưng mà nếu chúng ta có thực hành, chúng ta phát triển được trí tuệ, phát triển được từ bi thì chúng ta có thể thay đổi được. Và những à, bậc chứng ngộ đã phát triển được à, từ bi, phát triển được sự chứng ngộ tánh không của mình. Và các ngài đã thấy rằng là cuộc đời này đúng quả là như một giấc mơ. Và tất cả chúng sanh hay là vạn pháp hữu tình, vô tình cũng chẳng có gì là có thật. Và như vậy thì rõ ràng thì chẳng có cái đối tượng nào tổn thương đến chúng ta và cũng chẳng có gì gọi là một cái hành vi tổn thương khi chúng ta chứng ngộ được như thế thì chẳng còn bóng dáng của sự sân hận ở trong tâm thức của chúng ta à, nếu mình phát triển được trí tuệ và từ bi thông qua thực hành thì chắc chắn sân hận sẽ biến mất và đó là lý do tại sao chúng ta cần phải thực hành 37 pháp hành bồ tát để phát triển tâm từ bi của tất cả chúng ta và Đức Thế Tôn cũng dặn chúng ta ba điều cần phải làm. Thứ nhất đó là không làm điều ác, tức là tất cả những cái ác hạnh, chẳng hạn như sát sanh và những cái ác hạnh khác. Thứ hai là luôn làm mọi hạnh lành, đặc biệt là tập thiện nghiệp, chúng ta cần phải luôn quán chiếu và thực hành đầy đủ. Thứ ba là hãy cố gắng giữ tâm thanh tịnh, 
hay có thể hiểu rằng chúng ta cần phải thực hành các pháp luyện tâm à, có như thế thì trí tuệ chúng ta mới phát triển lòng từ bi chúng ta mới tăng trưởng và cái tâm thô tế nó sẽ cái tâm thô nó sẽ chuyển thành cái tâm vi tế du nhuyễn có thực hành được như thế thì chúng ta mới được gọi là những hành giả thực thụ tại vì thường nhiều khi khi nói về việc thực hành giáo pháp thì mọi người theo những quan điểm riêng của mình theo những cái kiến thức và những cái cách tiếp cận riêng của mình thường hay tranh luận với nhau về những cách thực hành của các thừa này hay thừa kia của các loại giáo pháp này hay giáo pháp kia nhưng cốt tụy của tất cả mọi giáo pháp đó chính là việc làm sao để chúng ta tránh hết tất cả những cái điều ác à, có thể làm được tất cả mọi hạnh lành và luôn giữ gìn tâm thức của chúng ta thật sự là thanh tịnh và đó chính là cốt lõi của giáo pháp Và do vậy, chúng ta cần phải luôn luôn quán chiếu vào trong tâm thức của mình. Chúng ta quán chiếu và tự đặt câu hỏi xem là liệu ngay lúc này thì tâm của chúng ta đang đặt ở cái sự suy nghĩ nào? Nó đang muốn cái gì? Tại vì chúng ta biết rằng tâm chính là vua và thân chỉ là người hầu để làm cái lệnh của nhà vua. Tâm quyết định tất cả mọi cái hành vi. Do vậy cái Điều chúng ta cần phải điều phục chính là nơi tâm thức của chúng ta. Khi mà tâm của mình được an định, thì sân hận có đến chúng ta sẽ nhận diện được ra ngay. Nếu ai đó có được cái năng lực có thể nhận biết và điều phục ngay được cái sân hận của mình ở lúc này thì thật là quá tốt. Tuy nhiên rằng là đa phần thì chúng ta khó làm được điều đó. Do vậy chúng ta cần phải thực tập. Đó. Nếu không thì thường rằng là mọi người sẽ đổ lỗi cho những cái tác nhân bên ngoài làm cho chúng ta sân hận à, những cái điều bên ngoài nó đến chứ không nhìn vào thẳng ở trong tâm thức của mình chẳng hạn như là thầy nói những cái lời khen tiếng chê đến từ người bên ngoài lại rất là dễ làm cho tâm mình bị sao động khi được nghe khen thì mình cảm thấy thích thú và bị nghe những lời nói không hay hay bị chê bai chúng ta cảm thấy rất là khó chịu nhưng mà thật ra âm thanh nó cũng chỉ là âm thanh nó là những cái tiếng vang vọng là bản chất nó là tánh không nếu chúng ta đi đến một cái nơi có những cái vách núi lớn Ở đó chúng ta la to lên những cái lời khen Hay là chúng ta la thật to lên Những cái lời chê trách Nó vang vọng vào núi Nó cũng trở ngược vào tay ta Mình cũng chẳng có một chút cái sự vui thích hay phiền não nào Bởi những cái tiếng vang vọng như thế Trong cuộc sống tất cả những hình thức của âm thanh Cũng đều là những cái vang vọng Và khi mà mình hiểu được điều ấy Mình thường xuyên quán vào trong tâm mình Thì Thói quen đó nó giúp cho chúng ta phát triển được những cái suy nghĩ tích cực Và khi mình càng thực hành như thế thì cái chánh niệm của mình càng tăng trưởng Để Khi thực hành chánh niệm quán chiếu tâm thức không phải là Ở trong cái thời khóa mình ngồi thiền Đương nhiên khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta sẽ làm cái việc ấy Nhưng mà trong những cái oai nghi khác Khi chúng ta đi, đứng, nằm ngồi và Chúng ta ở trong nhà hay đi làm Chúng ta không phải chỉ đi là chúng ta đơn giản mình cứ cắm đầu mà đi Chúng ta đi trong cái chánh niệm chúng ta quan sát trước sau trái phải cũng ở trong cái chánh niệm có như thế chúng ta luôn giữ cái chánh niệm chúng ta có được cái sự an toàn khi chúng ta di chuyển và đặc biệt là nếu mình thường xuyên thực hành cái chánh niệm mình nó tăng trưởng thì cái tỉnh thức nó cũng tăng trưởng theo sáng sớm tỉnh dậy là chúng ta đưa ngay tâm thức của mình vào trong chánh niệm thực hành suốt cả ngày chúng ta cũng thực hành cho đến tối và Đến một lúc nào đó thì tất cả những cái công sức thực hành của chúng ta Nó được đền đáp bằng cái sự chánh niệm và tỉnh thức thường hằng Mà không cần bất kỳ nỗ lực nào Và Đức Phật đã dạy chúng ta như thế Chúng ta cần luôn khắc ghi những cái lời dạy này trong thâm thức của mình Đó là cần phải quán chiếu tâm, cần phải thực hành chánh niệm Vì nếu có chánh niệm trong tâm thì chúng ta sẽ không làm những cái điều sai Chúng ta xong nghĩ sai và chúng ta không nói những cái điều sai lầm thiếu vắng chánh niệm thì chúng ta rất là dễ dàng phạm vào nhiều cái điều sai lầm có chánh niệm thì chúng ta sẽ không có tạo nghiệp và cái cách thực hành để mà điều phục tâm của mình chính là cái cách mà chúng ta dạy trừ sân hận và đó là con đường thực hành của các vị tăng và tiếp theo câu kể thứ 21 như vậy thì phần câu kể thứ 20 là cách hướng dẫn chúng ta điều phục tâm thức à, của mình và các cách thực hành ở cái phần số 21 này 
đó là nói về việc chúng ta buông bỏ những cái tham ái những cái tham dục ở trong tâm thức của mình tại vì à, phần chánh văn có nói rằng là tham ái tựa như là uống nước muối khi à, chúng ta khác chúng ta uống giải khác mà chúng ta uống nước muối thì càng uống chúng ta sẽ càng khác hay à, cách nói của đạo sư ở người ngày nay khi mà trời nắng nóng đang khác mà đi uống coca cola uống những cái ly nước cốt đó thì càng uống vào thì không có giúp chúng ta giải được khăn khác bao nhiêu nhưng mà chúng ta sẽ có cái bệnh tiểu đường nó sẽ tích lũy trong cơ thể của mình nó chỉ có gây hại cho chúng ta mà thôi bản chất của chúng sanh hữu tình đó là sự tham lam gần như là không có điểm dừng ở trong tâm thức không có giới hạn nếu ai có một uh, chiếc xe thật là tốt thật là đẹp như là Mercedes thì có lẽ một thời gian sau họ lại nhìn ngắm đến những chiếc Porsche và sau khi có được những chiếc xe đua Porsche lại tiếp tục họ mong muốn có những cái xe nhanh hơn và mạnh hơn như thế ai có được một nhà tốt để ở thì họ có lẽ cũng không dừng ở đó mà lại mong có được một nhà to hơn đẹp hơn sang trọng hơn và lộng lẫy hơn tất cả những cái sự ham muốn đó nó đẩy chúng ta vào trong một cái nỗ lực hết sức là căng thẳng và không ngừng dứt cả cuộc đời mình bị hao hụt và hụt hơi để chạy theo thỏa mãn những cái sự tham đắm trong tâm thức của bản thân chúng ta à, có những gia đình thì mặc dù là không có cái sở thích tiêu xài nhiều nhưng mà vẫn thích tích lũy tích lũy cho bản thân họ không bao nhiêu nhưng mà tích lũy cho con họ rồi còn tích lũy cho cả cháu họ về đời sau nữa những cái sự tha mái nó phát triển như thế từ những cái duyên hợp của cảnh trần nó tạo lên cái tha mái trong tâm của chúng ta và nó làm cho chúng ta rất là mệt mỏi làm cho chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp để thỏa mãn cái điều ấy nhưng mà chúng ta không nhận ra không nhận ra do vậy chúng ta mãi cứ bám víu vào những cái trần cảnh như thế và tạo nên vô số những cái bất thiện nghiệp <cười> Và khi nói đến cái sự tha mái hay bám chấp thì không chỉ đề cập đến tài sản bên ngoài, những cái vật uh, sở hữu bên ngoài mà ngay cả uh, ngay cái sắc tướng chẳng hạn như cái sắc đẹp thì nhiều người cũng rất là có cái sự bám luyến vào nơi cái sắc đẹp của mình. Họ có một cái dung mạo uh, nhìn rất là ổn tuy nhiên họ không bao giờ họ hài lòng và họ lại tiếp tục muốn làm sao cho nó đẹp hơn. Họ lại muốn cắt cái này đi Họ muốn đưa thêm những cái khác vào Họ muốn nâng cái chỗ này lên một chút Hạ cái chỗ kia xuống một chút Họ muốn làm một cái chỗ nào trên cơ thể Họ bé lại hoặc làm cho nó to ra Đủ mọi kiểu Để nghĩ rằng nó sẽ đẹp Nhưng mà thì cái điều đó Nó nhiều khi lại dẫn đến những nguy hiểm cho tính mạng Và thật sự thì nó cũng chẳng tồn tại lâu Rồi lại phải cứ tiếp tục à, Duy trì rồi củng cố Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng biến đi như là một định luật của sự vô thường Những cái điều nguy hiểm của cái tâm tham lam và bám chấp này Đức Phật đã giảng dạy Và liên tục các đạo sư cũng đã nói với chúng ta Suốt cả 2.500 năm nay Nhưng mà nó cứ như là ở trên bài phát thanh của radio Có nói, có nghe rồi lại quên Bây giờ là đã thế kỷ 20 Chúng ta cứ nhìn vào hiện trạng của thế kỷ ngày nay để thấy rằng những cái sự tham lam của chúng sanh trên cái hành tinh này nó đã phá hủy cái hành tinh này như thế nào nó dẫn đến bao nhiêu là thiên tai là dịch bệnh ngay một cái chuyện đơn giản nhỏ nhất như là cái ăn uống của con người cũng tràn đầy những cái sự ác hại sử dụng mạng sống của những cái chủng loài khác ăn tươi nuốt sống để thỏa mãn cái ăn cái uống của mình thì thầy nói rằng là cái dịch covid 19 này chính là một cái quả báo đến cho loài người Uh, nó chẳng phải chỉ đơn thuần đến là từ Trung Quốc Mặc dù chúng ta biết Trung Quốc thì uh, cũng có nhiều vấn đề Nhưng mà thế giới này bản chất cũng rất là nhiều vấn đề phát sinh từ cái sự tha mái Lúc nào cũng muốn nhiều và nhiều hơn thế nữa Đó mới là vấn đề thật sự Và chính cái đó nó gây tạo ra không biết bao nhiêu những cái ác quả ác báo cho bản thân loài người Và đó là lý do tại sao ngày Thu Mê có nói rằng là muốn giải khát bằng cách uống nước muối thì càng uống thì lại càng khát và uống cho đến khi nào no vỡ bụng chúng ta vẫn không có hết khát và như vậy khi mà chúng ta thấy cái sự nguy hiểm của cái tâm tham chấp 
thì chúng ta cần phải quán chiếu để mỗi lần những cái vọng niệm tham chấp nó hiện hữu trong tâm thức của mình thì chúng ta áp dụng ngay những cái pháp đối trị để ngừng dứt cái sự tham chấp trong tâm của chúng ta thì thầy nói đến cái câu chuyện của một cái vị đạo sư uh, Trupa Kaju thì uh, ngài là một đạo sư rất là nổi tiếng và được mời đến Trung Quốc bởi vua của Trung Quốc và cái thời đó uh, thầy nghĩ là thời của vua Song Sen Gampo thì khi mà đến Trung Quốc như vậy thì uh, vị vua hỏi rằng là liệu ở đất nước Tây Tạng ai là người thông minh nhất khi mà được hỏi là ai là người thông minh nhất và ai giàu có nhất thì uh, Vua Song Sen Gampo của Tây Tạng hy vọng rằng là sẽ được nhắc tên như là một người giàu có, thông minh và nổi tiếng nhất. Tuy nhiên thì à, vị đạo sư trả lời người thông minh nhất chính là Milarepa. Ngài đã à, dùng cái thân người của mình một cách hữu hiệu nhất để trong một đời, một thời gian rất ngắn mà có thể đạt được quả vị giác ngộ. Thì Ngài chính là người thông minh nhất. Còn ai là người giàu nhất thì vị Lama đề cập đến một vị Lama khác vốn là một vị tu nhập thất ở trung núi và ngài đã từ bỏ tất cả mọi sở hữu mọi bám chấp của thế gian ngay đến cả việc cúng dường tam bảo trên bàn thờ ngài cũng chỉ có bảy cái chén nước mà làm từ bảy cái cuốc móng của con trâu dắt ngoài ra ngài chẳng còn một cái vật chất thế gian nào ở bên mình và vì không có bất kỳ cái sự bám chấp nào cho nên trong tâm thức của ngài đã đầy ấp tất cả những cái điều thân tình và quý giá nhất như vậy ngài được xem như là một cái người giàu có nhất và như vậy để thấy rằng là dù trong cái thế gian này chúng ta có hầm hở cố gắng thật là nhiều để mà đạt được những cái của cải vật chất của thế gian thì khi chết đi rồi đều phải bỏ lại đằng sau chỉ có thiện nghiệp và ác nghiệp là chúng ta phải mang theo bên mình của cải thì người khác hưởng nhưng mà những cái ác nghiệp hay là những cái bất thiện nghiệp tạo ra cái của gái ấy thì lại là do chính bản thân chúng ta phải gánh chịu ở Tây Tạng thì nói là mọi người dân ở đó rất là thích đá quý tất cả các loại đá quý hồng ngọc lục ngọc à, đều đều có những cái giá trị rất là lớn ở Tây Tạng và họ tìm mọi cách để mà sở hữu được những cái viên đá quý đó như là một cái tài sản quý giá tuy nhiên thì đến năm 1959 khi cách mạng văn hóa xảy ra thì dù rằng lúc đó ai có đem cả cái túi ngọc ra mà để đánh đổi lấy lương thực thì cũng không thể đổi được vì lúc đó lương thực nó quyết định cái mạng sống còn những cái viên ngọc quý giá đó nó không có giúp ích gì cho cái sự sống còn ở một cái thời điểm nhất định như thế để thấy rằng là dù quý giá đến như thế nào đi nữa thì ở một cái thời điểm nào đó nó cũng sẽ trở nên chẳng có chút giá trị gì và chỉ có ai có cái tâm hướng về Pháp thì chúng ta mới thật sự tìm được cái sự hạnh phúc và an vui ở trong cuộc sống mình nếu mình nhìn thấy rằng là cái sự tham lam nó sẽ làm tổn hại như thế nào không chỉ ở mức độ của những chúng sinh hữu tình mà ngay cả ở phạm vi của một quốc gia nếu chúng ta thấy một cái quốc gia láng giềng của Việt Nam to lớn và đầy giả tâm với cái sự mong cầu luôn luôn bành trướng quốc gia mình thật là to lớn về mỗi hướng nhưng mà thực tế nhìn lại thì hiện nay chính họ đang phải gánh chịu vô số những cái sự bao vây và những cái sự chống đối của tất cả thế giới của nhiều nước khác và gây ra những cái sự tổn hại to lớn khi mà cái giả tâm của họ ngày càng phát triển. Và bây giờ thì đã khá trễ rồi do vậy chúng ta ngừng ở đây cho cái phần giảng dạy chánh văn. Nếu quý vị nào có câu hỏi xin mời gửi về để hỏi đạo sư. À, như vậy thì có câu hỏi rằng là có vị đã thỉnh được cái nghi quỷ của Đức Phật A Di Đà nhưng mà chưa nhận quán đảnh và truyền khẩu thì liệu có thể thực hành nhập thất vào cuối tháng này hay không? Thầy nói đương nhiên với tâm thanh tịnh chúng ta có thể thực hành pháp tu a di đà cùng với mọi người. Tuy nhiên là khi có cơ hội thì nên thọ nhận quán đảnh và truyền khẩu để cái việc thực hành nó được uh, uh, tốt đẹp hơn. Câu hỏi thứ hai là phần cúng phẩm cúng dường lên tam bảo ở trung tâm ở chùa hay là ở nhà thì sau khi cúng xong mình có được thọ dụng hay không? Thầy nói đương nhiên là chúng ta được thọ dụng và khi sử dụng những cái cúng phẩm đã cúng đó mình sẽ quán tưởng những cái cúng phẩm đó chính là sự gia hộ của Phật Đà Bồ Tát để chúng ta thọ dụng để có thêm được công đức à, như vậy có câu hỏi rằng là liệu rằng là trong cái dịch bệnh này thì có những cái thực hành nào mà ngắn gọn xúc tích mà có hữu hiệu nhất để giúp cho tâm thức và bản thân chúng ta vượt qua dịch bệnh thì thầy nhắc lại cái thực hành về minh chú của Đức Liên Hoa Sanh Guru Rinpoche hay còn gọi là Doche Korap à, thì khi mà thực hành cái minh chú này giúp chúng ta có được một cái năng 
lực của Minh Chú Cái oai thần của Minh Chú để chống lại những cái năng lực tiêu cực Vốn mà thầy nói là đứng sau tất cả những cái diễn biến của dịch bệnh này Tại vì khi cái dịch bệnh diễn ra rất là nhiều bác sĩ và các nhà vi trùng học đã đưa ra nhiều công thức Và những cái à, vaccine mà nó vẫn chưa có hữu hiệu vì cái con virus nó thay đổi liên tục Do vậy là chính cái năng lực của Minh Chú sẽ giúp cho chúng ta có thể vượt qua Và vì à, có hỏi tiếp là như vậy thì có nên nhập thức hay là chúng ta có thể thực hành bình thường thì nếu thầy nói rằng nếu có thời gian để nhập thất thì thật là tuyệt vời và trong thất chúng ta có được cái hoàn cảnh rất là tốt để chuyên tâm thực hành và bao nhiêu minh chú một ngày là đủ thì cái đó phụ thuộc vào cái năng lực và thời gian của chúng ta nếu chúng ta có nhiều thời gian thì cứ thực hành càng nhiều càng tốt và thường nếu ai đạt đến một tỷ biến trì tụng minh chú thì là một điều tuyệt vời và thầy cũng ha mong mỏi rằng tất cả chúng ta ai đã thọ nhận cái phần minh chú hãy cố gắng dành thời gian để thực hành và hồi hướng về cho tất cả chúng sinh để có thể sớm vượt thoát ra những cái khó khăn này đặc biệt là vào cái thời đại đen tối này khi mà chúng ta thực hành các minh chú của guru Rinpoche sẽ đem lại những cái sự uh, hỗ trợ và hữu hiệu rất lớn <cười> như vậy thì uh, david có hỏi là việc mà trì tụng minh chú uh, doji korap có cần phải truyền khẩu hay không thì uh, thầy nói là cần truyền khi uh, chúng ta thực hành minh chú thì uh, cái cách thức thực hành đầy đủ nhất là chúng ta đầu tiên là cúng dường bảy hành phụ hiền sau đó mình đón nhận quán đảnh à, lực gia trì và chúng ta quán tức Rinpoche uh, đang cởi trên một con heo chín đầu như vậy là quán thân từ khởi thân tướng của chúng ta là uh, đức liên hoa xanh màu xanh đen cởi trên một con heo chín đầu thì khi chúng ta quán như thế thì mình thấy rằng là nơi chính cái đầu con heo đã phun lửa ra ở mỗi một cái miệng để đốt cháy đi hết tất cả những cái tinh linh ác hại rồi những cái âm thanh phát ra từ những cái miệng con heo đó là những cái âm thanh đầy năng lực để xua đuổi tất cả những cái năng lực tiêu cực à, quán ở trên đỉnh đầu mình đó là bổn tôn bất dị với đạo sư và chúng ta kết hợp với sự quán tưởng các đề mục đó là ở cảnh giới bên ngoài đang là cảnh giới tình độ của Đức Liên Hoa Sanh. Tất cả chúng sanh đều là hiện thân của Ngài. Mọi âm thanh đều là minh chú Âm Bên Ma Sơ Ben của Đức Liên Hoa Sanh phẫn nộ. À, liên tục quán tưởng thay đổi giữa các đề mục đặc biệt là khi chúng ta quán à, Ngài cởi trên con heo chính đầu như là đã được giới thiệu phun lửa để đốt cháy mọi tinh linh ác hại, phát ra âm thanh để xua đuổi tất cả những cái bổn thần địa phương ác hại gây ra những cái dịch bệnh mà hiện nay vẫn chưa ở trên đỉnh đầu của ta tức là thân tự khởi chúng ta là đức liên hoa xanh trên đỉnh đầu đó là đạo sư bất nhị với bổn tôn đang ban cái nguồn lực gia trì vào trong tâm thức của chúng ta khi quán thân tự khởi là đức liên hoa xanh thì chúng ta sẽ có một niềm tin vững chắc rằng chúng ta có đầy đủ mọi phẩm tính tốt đẹp của một bậc chức ngộ của Đức Liên Hoa Sanh tất cả từ bi trí tuệ ngài có được chúng ta cũng có được bấy nhiêu trí tuệ và từ bi và đồng thời khi chúng ta quán đạo sư bất nhị với bổn tôn Đức Liên Hoa Sanh trên đỉnh đầu của mình thì nếu mà chúng ta đang mang bệnh ở trong người bất kể là bệnh gì ở nơi đâu trong cơ thể chúng ta có thể quán Đức Liên Hoa Sanh tay đang cầm bình báo trường thọ với cam lồ trường thọ có thể chảy vào thân thể và chảy vào nơi chúng ta đang có những cái cơn đau bệnh và có thể tịnh hóa làm lành hết tất cả mọi cái bệnh mà chúng ta đang mang